Hi friends, my name is Harish Kassar. Please subscribe to my channel World of Pharmacy and Motivation and press the bell icon to get all notification of my new videos. Friends, welcome to our channel World of Pharmacy and Motivation. आज हम देखने वाले हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में क्या फर्क होते हैं जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन किसे कहते हैं जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों होता है और जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी क्या खराब होती है सभी जेनेरिक मेडिसिन की प्राइस सस्ती होती है या कुछ महंगे भी हो सकते है ये भी हम डिस्कस करेंगे और जेनेरिक मेडिसिन हमें लेने चाहिए या ये देखते है की ब्रांडेड मेडिसिन किसे कहते हैं जब भी कोई नई मेडिसिन का रिसर्च होता है तो उस उस मेडिसिन के टेस्ट पहले एनिमल बॉडी पर होती है वहाँ पर वो पॉजिटिव आई तो बाद में गवर्नमेंट परमिशन से ह्यूमन बॉडी पर उसका टेस्ट किया जाता है इन सभी प्रोसेस होने के बाद अगर गवर्नमेंट परमिशन से उस कंपनी को या उस साइंटिस्ट को उसका पेटेंट दिया जाता है पेटेंट का मतलब होता है कि कोई और कंपनी उस मेडिसिन का प्रोडक्शन नहीं कर सकती और उस पेटेंट की वैलिडिटी उस उस दवा पर हुआ खर्च निकालने के लिए होती है कि उस रिसर्च पर हुआ खर्च मैन्युफैक्चरिंग का खर्च और मार्केटिंग का खर्च सब कुछ उस साइंटिस्ट या कंपनी उस पेटेंट के दौरान निकाल लेती है इस वजह से उस 10 से 15 साल में उस कंपनी या साइंटिस्ट को उस पर हुआ खर्च निकालना होता है इसलिए उसको साइंटिस्ट या कंपनी उस दवा का प्राइस या उस मेडिसिन के प्राइस बहुत ज्यादा लगा देता है जैसे कि वो पाँच रुपये में बन जाती है तो उसका प्राइस सौ दो सौ या पाँच सौ हजार उस, उसके मजे से लगा जाता है और जब उसके नाम के नाम से वो मार्केट में आता है वो ड्रग या वो मेडिसिन तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होती है और उस प्राइस के ड्रग्स को ब्रांडेड मेडिसिन करते हैं देखते हैं कि जेनरिक मेडिसिन के सिक्के थे जब कोई भाई ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है मतलब उस दस साल या फिर पंद्रह साल का उस गवर्नमेंट का जो पेटेंट होता है और उसी कंपनी को मैन्युफैक्चर करने का तब उस बाद में जब पेटेंट खत्म हो जाता है तो बाकी सभी प्राइवेट कंपनियां उस ड्रग को बनाने के लिए स्टार्ट करती थी और जब भी बहुत सारे कंपनी के सेम ड्रग आ जाता है तो उसके कंपटीशन की वजह से उसकी प्राइस कम होने लगती है बाद में बहुत ही कम प्राइस में वो ड्रग सभी सभी जगह पर मिलने लगता है और उसी ड्रग को हम जेनेरिक कह सकते हैं फल आता है कि जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी खराब होती है या जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी होती है या नहीं होती इस पर हम बात करते हैं तो उसके पहले मैं बताता हूँ कि दुनिया में इंडिया अकेला ऐसी कंट्री है कि जो जेनेरिक मेडिसिन बनाती है बाकी सभी फॉरन कंट्रीज जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से लेते हैं तक हम चौदह सौ करोड़ रुपए की मेडिसिन इंडिया से बाहर जाते हैं अगर उसकी क्वालिटी में कुछ कमी है तो बाकी कंट्रीज हमारे हम हमसे वो मेडिसिन लेते ही नहीं और तो और मैं बताना चाहता हूँ कि मेडिसिन की क्वालिटी में थोड़ी सी भी हम कमी नहीं कमी नहीं होती है क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में सिर्फ प्राइस का फर्क होता है उसमें क्वालिटी का कुछ भी फर्क नहीं होता और तो और हमारे पी नरेंद्र मोदी जी ने इस साल तकरीबन 700 सौ से अधिक मेडिसिन को ब्रांडेड से जेनेरिक में कन्वर्ट किया है तो मेडिसिन को कन्वर्ट किया है कि तब से हमें जब हजार बारह सौ रुपये के टैबलेट्स अब साठ सत्तर रुपये तक में मिलने लगी है पर तो जेनेरिक मेडिसिन इसलिए हम इंडिया में है कि हर हर किसी को मेडिसिन बहुत ही अच्छे रेट में मिले और तो और आप देख सकते हैं कि आमिर खान का आमिर खान सत्य में जे के प्रोग्राम से थ्रू भी जेनेरिक मेडिसिन को सपोर्ट करता है उनका ए बी का एक इंटरव्यू की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे गई है आप वो वीडियो भी देख लेना और तो और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी खुद जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करते हैं उसका भी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दी है वो भी देख जो भी कोई खराब मेडिसिन होती है उनका और जेनेरिक मेडिसिन का कोई आप साथ ताल्लुक नहीं होते और जो जो खराब मेडिसिन होते हैं उनको जेनेरिक मेडिसिन भी नहीं कहे जाते आ जाता जो भी खराब मेडिसिन होते हैं उनको पायरेट मेडिसिन कहा जाता है वो किसी भी ब्रांडेड कंपनी का कॉपी क्या होता है उस पर नाम उस कंपनी का और उस ड्रग का दिया जाता है पर उसमें वो कंटेन वो अच्छी तरह से नहीं होता पर उसका ये मतलब नहीं कि वो जेनेरिक मेडिसिन है ये पूरी इलीगल प्रोसेस है ये हमारा सवाल है कि सभी जेनेरिक मेडिसिन की प्राइस कम होती है या क्या तो वैसे तो जेनेरिक मेडिसिन के तीन प्रकार होते हैं फर्स्ट होता है जेनेरिक जेनेरिक सेकंड आता है जेनेरिक ट्रेड और थर्ड होता है जेनेरिक ब्रांड जो जेनेरिक जेनेरिक मेडिसिन होते हैं वो हमें बहुत फायदेमंद होते हैं हर कस्टमर को पर उस उसमें मेडिकल रिटेलर वालों को उसमें मार्जिन अच्छी तरह से नहीं मिलता और जो सेकंड है वो जेनेरिक ट्रेड 
उसमें हमें सत्तर परसेंट अस्सी परसेंट पचास परसेंट ऐसा सेल दिखाया होता है उसमें ऑफ दिखाया जाता है पर वैसे तो उसमें कोई ऑफ नहीं मिलता क्योंकि उसकी प्राइस पहले से बड़ा चढ़ा कर लगाई होती है फिर भी वो हमें फायदे में होते हैं और होलसेलर वालों को भी और रिटेलर वालों को भी वो फायदा अच्छा होता है और तीसरा होता है कि जेनरिक ब्रांड पर जेनरिक ब्रांड की कीमत बहुत ज्यादा होती है पर उसको उसको फायदा होलसेलर वालों को और रिटेलर होलसेल रिटेलर वालों को अच्छे से उसमें मार्जिन मिलता है इसलिए वो रिटेलर और होलसेलर वाले उसे रखते हैं सभी बातों से आपको तो पता चल ही गया होगा कि जेनरिक मेडिसिन हमें यूज करने चाहिए या नहीं हाँ दोस्तों और हमें जेनरिक मेडिसिन का फायदा लेना चाहिए जेनरिक मेडिसिन क्वालिटी में कुछ भी खराब नहीं होता है और तो और अगर आपको जेनरिक मेडिसिन के बारे में कुछ हमें बताना चाहते हैं या जेनरिक मेडिसिन के बारे में आपको कुछ सर्वे है तो हमारी वेबसाइट डब्ल्यू इस वेबसाइट पर आप अपना सर्वे सबमिट कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें दी दी हुई है वहाँ पर जाकर अपना सर्वे जरूर दे देना सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो इस वीडियो को हर अपने दोस्त के पास और जरूर पहुँच देना क्योंकि इसकी जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच का हर किसी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए